সংযুক্ত কোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের তিন নম্বর টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখি এখন তিন নম্বর টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটা অঙ্কতেই এখানে সাইন টিটা এবং ট্যান টিটা এর একটা মান দেওয়া আছে এবং সাথে সাথে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে এখানে একটা কন্ডিশন এবং এখানে একটা কন্ডিশন দেওয়া আছে এবং একই রকম দুইটা প্রমাণ আমাদের দুইটা অঙ্কই করতে হবে তো এই দুইটা অঙ্ক খুবই ইজি আমরা শুধু একটু দেওয়া আছে দিকে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আসলে অঙ্কটা কিভাবে আগাইতে হবে সামনের দিকে তো এখন আমরা দুই নম্বর অঙ্কটা করতে চাচ্ছি দুই নম্বর অঙ্কটাতে আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে ট্যান টিটা এর মান ট্যান টিটা এর মান দেওয়া আছে পাঁচ বাই বারো তো এখন আমরা পূর্ববর্তী ভিডিওতে শিখেছিলাম যে ট্যান এর ত্রিকোণমিতিক যে সূত্রটা অনুপাতের যে সূত্রটা সেটা আমরা সবাই জানি ট্যারা লম্বা ভূত এর মান আছে লম্ব বাই ভূমি তো এখান থেকে আমি চাইলে লম্ব এবং ভূমিতে একটা সমকোণী ত্রিভুজ একে ট্যানের এই মানটাকে ত্রিভুজের মাধ্যমে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তা আমরা যদি এখন এটা ত্রিভুজ একে এখানে দেখাই যে ত্রিভুজের ট্যানের যে লম্ব লম্বের মানটা আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি পাঁচ এবং ভূমির মানটা দেখতে পাচ্ছি বারো এখন লম্ব এবং ভূমি যদি পাঁচ এবং বারো হয় তাহলে অতিভুজের মানটা আমরা এখান থেকে খুব সহজে বের করতে পারি পিথাবাসের সূত্রের মাধ্যমে আমরা জানি যে পিথাবাসের সূত্র অনুসারে त्रिभुजी এখন আমি যদি ত্রিভুজের মাধ্যমে এখানে বের করতে চেষ্টা করি যে এখানে সাইন থিটা এর মানটা কত হবে আমরা জানি সাইনের সূত্র আছে সাগরের লবণ আছে লম্ব বাই অতিভুজ অর্থাৎ পাঁচ বাই তেরো সাইন থিটা লাগবে কস থিটা লাগবে কস থিটা এর মানটা আমরা এখান থেকে বের করতে পারি আমরা জানি কজের সূত্র হচ্ছে ভূমি বাই অতিভুজ কবরে ভয় আছে ভূমি বাই অতিভুজ অর্থাৎ বারো বাই তেরো আর কিসের মান লাগবে সেকের মান লাগবে সেক ঠিটা অবশ্যই আমরা জানি সেক ঠিটা হচ্ছে কস ঠিটার উল্টা অর্থাৎ এটা যদি বারো বাই তেরো হয় এটা হবে তেরো বাই বারো আর টেন ঠিটা এর মানটা আমাদের সরাসরি দেওয়াই ছিল অঙ্কটাতে তো আমরা এই সবগুলো মান আমরা চাইলে এখানে বসাইতে পারি এখন এই যে রাশিটাতে সামান্য ঝামেলা আছে এই মাইনাসটা আমরা জানি এই বিষয়টা কোনো ঝামেলা না কারণ একটু আগে আমরা কিছু এই ভিডিওর আগের ভিডিওতে আমরা দেখে আসছি যে নেগেটিভ কোণের কজ এবং সেকের ক্ষেত্রে নেগেটিভটা থাকে না নেগেটিভটা থাকে না কজ এবং সেকের ক্ষেত্রে সেটা ছিল না তবে সাইন কসিক ট্যান কটের ক্ষেত্রে সেটা ছিল তা আমরা কজ এবং সেকের ক্ষেত্রে এটা নাও দিতে পারি এখন আমরা এখানে স্পষ্টভাবে মানগুলো বসাইতে পারি কিন্তু একটা কথা এখানে আছে সবার প্রথমে এই অঙ্কটা যেটা করা উচিত ছিল সেটা হচ্ছে আমাদের এই কন্ডিশনটা দেখা উচিত ছিল এই কন্ডিশন অনুসারে আমাদের এই অঙ্কটা কোন কোয়াডেন্টের অঙ্ক সেটা আমাদের দেখতে হবে তা কোন কোয়াডেন্টের অঙ্ক সেটা দেখার জন্য আমরা এখন একটা চাইলে একটা কোয়াডেন্ট এগে দেখতে পারি আমরা সবাই জানি এটা জিরো ডিগ্রি এটা নব্বই ডিগ্রি এটা একশো আশি ডিগ্রি এটা দুশো সত্তর ডিগ্রি এখান থেকে আবার নব্বই ডিগ্রি করে এখানে তিনশো ষাট ডিগ্রি তো সব ঘরে এই প্রথম ঘরে সবাই পজিটিভ এই ঘরে ট্যান এবং কট পজিটিভ সরি সাইন এবং কসেক পজিটিভ এই ঘরে ট্যান এবং কট পজিটিভ এই এটাতে সেক এবং কস পজিটিভ একটু আমরা কন্ডিশনের দিকে তাকাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটা জিনিস দেওয়া আছে আমাদের এখন সিলেকশন করতে হবে যে এই অঙ্কটা মূলত কোন কোয়াডেন্টের অন্তর্ভুক্ত যে কোয়াডেন্টের অন্তর্ভুক্ত সেই কোয়াডেন্টের চিহ্ন অনুযায়ী আমাদের এই মানগুলো সিলেকশন করতে হবে খুবই সহজ একটা ব্যাপার আমি সবাইকে দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ট্যানের মানটা পজিটিভ এখন আমরা জানি যে ট্যানটা পজিটিভ কোন কোন ঘরে এই ঘরে তো সবাই পজিটিভ তার মানে এই ঘরে ট্যানটা পজিটিভ হবে একটা টিক চিহ্ন এখানে দিয়ে রাখলাম আচ্ছা টেনের মানটা আর পজিটিভ কোন ঘরে টেনের মানটা পজিটিভ এই দুইটা ঘরে এই ঘরে আর এই ঘরে আর এখানে আর একটা কন্ডিশন দেওয়া হচ্ছে সেটা হচ্ছে কজ ঋণাত্মক এখন কজ ঋণাত্মক কোন ঘরে আচ্ছা কজ কিন্তু ধনাত্মক এই দুই ঘরে এখানে সবাই ধনাত্মক এখানে কজ ধনাত্মক তার মানে কজ ঋণাত্মক এই দুইটা ঘরে তো এখান থেকে আমরা খুব সহজেই এই দুইটা কন্ডিশন একসাথে করে দেখতে পারি যে দুইটা কন্ডিশন একসাথে তৃতীয় কোয়াডেন্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কারণ তৃতীয় কোয়াডেন্টে ডাবল টিক চিহ্ন এসেছে অর্থাৎ ট্যান থিটা প্রথম ঘর এবং তৃতীয় ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছিল ট্যান এর মান পজিটিভ এবং কজের মান নেগেটিভ সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় ঘর এবং তৃতীয় ঘরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে 
অর্থাৎ দুইটা কন্ডিশন একসাথে তৃতীয় ভারটাকেই রিপ্রেজেন্ট করতেছে তৃতীয় ভারটাকে কমন হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করতেছে এখন সেই অনুযায়ী তৃতীয় ভার অনুযায়ী সাইন এর মানটা অবশ্যই আমরা জানি তৃতীয় ভারে শুধুমাত্র ট্যান এর কটি পজিটিভ তার মানে তৃতীয় ভারে সাইন নেগেটিভ তৃতীয় ভারে কজ ও নেগেটিভ এবং তৃতীয় ভারে সেক ও নেগেটিভ এইভাবে আমরা যে কোন একটা কোয়াডেন্ট সিলেকশন করে সেই কোয়াডেন্টে যে যে জিনিসগুলো আছে সেই জিনিসগুলো চিহ্ন বিশিষ্ট হবে সেটা আগে আমরা নির্ণয় করে নিব এখন আমরা এই মানগুলো যদি এখানে বসিয়ে বসানোর চেষ্টা করি সাইনের মান এখানে মাইনাস পাঁচ বাই তেরো কজের মান এখানে মাইনাস বারো বাই তেরো এবং সেকের মান এখানে মাইনাস তেরো বাই বারো আর টেনের মানটা আমাদের গিভেনে ছিল দেওয়া ছিল পাঁচ বাই এইটুক যদি আমরা এতটুকু যদি আমরা এখন ক্যালকুলেট করি অবশ্যই আমাদের এই একান্ন বাই ছাব্বিশ এই অ্যান্সারটা আসবে এভাবে আমরা ডান পক্ষতা পাইতে পারি তো খুবই সহজভাবে একটা বিষয় সবসময় মাথায় রাখতে হবে যে এই দুইটা কোয়াডেন্ট এটাও এটা ছিল প্রথম এবং তৃতীয় কোয়াডেন্ট আমরা জানি যে ট্যানের মান পজিটিভ প্রথম ও তৃতীয় কোয়াডেন্ট আর কজের মান নেগেটিভ হচ্ছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় কোয়াডেন্টে তার মানে এখানকে তৃতীয় কোয়াডেন্ট এবং এখানকে তৃতীয় কোয়াডেন্ট দুই বিষয়ের মধ্যে কমন আছে সেই তৃতীয় কোয়াডেন্ট অনুসারে সাইনের মান নেগেটিভ কজের মান নেগেটিভ এবং সেকের মান নেগেটিভ এই চিহ্নগুলো অবশ্যই সিলেকশন করে নিতে হবে তারপরে মানটা বসাইতে হবে তারপরে আমাদের অঙ্কটা হবে এখন আমাদের যদি শর্তটা এই অনুযায়ী থাকে তাহলে কোন কোয়াডেন্টকে বোঝায় সেটা আরও সহজ হবে শর্তটা যদি এই প্রথম অঙ্কটার মতো থাকে এটা আরো সহজ কারণ এখানে সরাসরি বলেই দিয়েছে যে ঠিটা এর মানটা নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় এবং একশো আশি ডিগ্রি থেকে ছোট অর্থাৎ এটা নব্বই ডিগ্রি যেটা আমরা বলতে পারি পাই বাই টু আর এটা একশো আশি ডিগ্রি যেটা আমরা বলতে পারি শুধু পাই ঠিটা এর মানটা নব্বই ডিগ্রি থেকে বড় এবং একশো ডিগ্রি থেকে ছোট তার মানে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই অঙ্কটা দ্বিতীয় কোয়াডেন্টের অঙ্ক এখন দ্বিতীয় কোয়াডেন্ট অনুসারে অবশ্যই টানের মানটা বের করার পরে নেগেটিভ চিহ্ন দিতে হবে কারণ যখন আমরা এখান থেকে ত্রিভুজ একে ট্যানের মানটা বের করবো তখন শুধু ট্যানের মানটা বের করলে হবে না তার সাথে একটা নেগেটিভ সাইনও দিতে হবে দ্বিতীয় কোয়াডেন্ট অনুসারে সেটটাও নেগেটিভ হবে দ্বিতীয় কোয়াডেন্ট অনুসারে কসেকটা শুধু পজিটিভ হবে কারণ দ্বিতীয় কোয়াডেন্টে কসেক এবং সাইনটা পজিটিভ তো এইভাবে আমরা এই কন্ডিশনের মাধ্যমে সহজেই কোয়াডেন্ট নির্বাচন করে সেই অনুযায়ী চিহ্ন এবং মান দুইটা একসাথে বসানোর পরে আমাদের এই ডান পক্ষ প্রমাণটা মিলবে